ഒരു ലോകയുദ്ധത്തിന്റെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് പതിയെ കരകയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു യൂറോപ്പ് അതിന് വീണ്ടും അതിതീവ്രമായ മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറാണ് ആ മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ട് അഞ്ചു വർഷമാകുന്നു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജർമ്മനി കുടത്തിൽ നിന്ന് തുറന്നുവിട്ട യുദ്ധമെന്ന ഭൂതം ഇപ്പോൾ തിരികെ ജർമ്മനിക്ക് നേരെ തന്നെ പാഞ്ഞടുക്കുകയാണ് സഖ്യസേന യൂറോപ്പിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജർമ്മൻ സേനയെ പിന്നിലേക്ക് തള്ളി നീക്കുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സൈന്യം കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിനെയാകെ നാസികളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുന്നു ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ഹിറ്റ്ലർ യുദ്ധത്തിൽ അന്തിമ വിജയം ജർമ്മനിക്കായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു തനിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ വധശ്രമം പോലും ഹിറ്റ്ലറിന്റെ വിജയ പ്രതീക്ഷയെ കാര്യമായി തകർത്തില്ല ബോംബാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഒരു ഭാഗത്തെ കേൾവി തകർന്നതും കണ്ണിനുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ ശ്രമിച്ചു തനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ജർമ്മൻ ജനതയെ അറിയിക്കാൻ വധശ്രമം നടന്ന ദിവസം തന്നെ ഹിറ്റ്ലർ ഒരു റേഡിയോ പ്രഭാഷണം നടത്തി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരെ സന്ദർശിച്ചു തുറന്ന വാഹനത്തിൽ ആളുകൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫ്യൂറർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും ഏറ്റവും അടുപ്പക്കാരായ ഏതാനും വ്യക്തികളെ ഒഴിച്ച് മറ്റാരെയും ഹിറ്റ്ലർ വിശ്വസിച്ചില്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അയാൾ തനിക്ക് ചുറ്റും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടകരമായ വസ്തുക്കൾ കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വോൾഫ് ലയറിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സസ്യാഹാരവും പഴങ്ങളുമാണ് കഴിക്കാൻ കിട്ടുക നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും അതവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചുറ്റും നിരന്നു നിൽക്കുന്ന എസ് എസ് കമാൻഡോമാരെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഭീതി ഹിറ്റ്ലർ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന ആശങ്ക അതിലുമുപരി ആരെങ്കിലും ഹിറ്റ്ലറിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്ന പേടിയും മറ്റുള്ളവരുടെ ഭയവും ആശങ്കകളുമൊന്നും ഹിറ്റ്ലറിന് ബാധകമല്ല ജർമ്മനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ദയനീയമാണെന്നും ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണെന്നും ചിലപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ സൈനിക മേധാവികൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കും യുദ്ധകാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സഹിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ നിസ്സാരമായി പറയും വോൾഫ് ലെയറിൽ നിന്ന് ബെർലിനിലെത്തിയ ഹിറ്റ്ലർ തൽക്കാലം സോവിയറ്റ് യൂണിയനോടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ മതിയാക്കിയിട്ട് പാശ്ചാത്യ സഖ്യത്തെ നേരിടാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ അതത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അയാൾ മറ്റുള്ളവരോട് പരുഷമായി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി തന്റെ ജനറൽമാരോട് തട്ടിക്കയറി അവരെ ഭീരുക്കളെന്നും രാജ്യസ്നേഹമില്ലാത്തവരെന്നും വിളിച്ചു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ ഓരോന്നായി പരാജയപ്പെടുകയാണ് ജർമ്മനിക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പാശ്ചാത്യ ശക്തികളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ഹിറ്റ്ലർ ചില തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും ഫലിച്ചില്ല പാശ്ചാത്യ ശക്തികളുടെ പഴയ ശത്രുവാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അതിനെതിരെ ജർമ്മനിയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് പോരാടാമെന്ന് പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു തന്ത്രവും ഹിറ്റ്ലർ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കി അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു പാശ്ചാത്യ ശക്തികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറിന് ഇതിനകം അഞ്ചു ലക്ഷം സൈനികരെ നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കലും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെയാണ് അവരുടെ മുന്നേറ്റം ഒടുവിൽ ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയുടെ കനത്ത പ്രഹരശേഷിയുള്ള മിസൈലുകൾ സഖ്യസേനയ്ക്ക് മീതെ പ്രയോഗിച്ചു ജർമ്മനി സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഈ 
ഈ ആക്രമണത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ സൈന്യം ചിതറിപ്പോയി ജർമ്മനിയിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇതും അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് പ്രതികൂലമായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ നേരിടാൻ ഒരു പുതിയ യുദ്ധതന്ത്രം ഹിറ്റ്ലർ ആവിഷ്കരിച്ചു പരിക്കേറ്റവരോ മരിച്ചവരോ ആയ അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ യൂണിഫോം തട്ടിയെടുത്ത് അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് സഖ്യകക്ഷികളുടെ സൈന്യത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുക തെറ്റായ സൈൻ ബോർഡുകൾ വെച്ചും അവരുടെ സൈന്യത്തെ വഴിതെറ്റിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്താം എന്നാൽ ഈ ശ്രമങ്ങളൊന്നും അധികം മുന്നോട്ടു പോയില്ല നാസികൾ നടത്തിവരുന്ന കൊടും ക്രൂരതകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഒറ്റ ശക്തിയായി യുദ്ധഭൂമിയിൽ പൊരുതുന്നത് ഇതിനകം മോചിപ്പിച്ച കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലെ കാഴ്ചകൾ സഖ്യസൈനികരുടെ ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചുലച്ചു മനുഷ്യർക്ക് ഇത്രത്തോളം ക്രൂരമായി പെരുമാറാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ആ പീഡനമുറികൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ സ്വയം പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം ലോകം മുഴുവനുമുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായി സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു യുദ്ധം മാത്രമല്ല പ്രതികാരം കൂടിയാണ് ജർമ്മനിയുടെ അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ സോവിയറ്റ് സൈനികരുടെ മുന്നേറ്റം ശരവേഗത്തിലായിരുന്നു അവർക്ക് മുന്നിൽ ജർമ്മനിയുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവർ വാഴ്സോയും റഷ്യൻ മേഖലകളും കീഴ്പ്പെടുത്തി ജർമ്മനിക്ക് വേണ്ട കൽക്കരിയുടെയും ഇരുമ്പയിരിന്റെയും പകുതിയിലധികവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഖനികൾ ഇവിടെയാണുള്ളത് സോവിയറ്റ് സൈനികർ ജർമ്മൻ സൈന്യത്തോട് മാത്രമല്ല ജർമ്മനിയിലെ ജനങ്ങളോടും ശത്രുതയോടെ പെരുമാറി ജർമ്മൻ സൈനികർ റഷ്യൻ ജനതയോട് ചെയ്തതിനെല്ലാം പകരം വീട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മുന്നേറ്റം വലിയ രീതിയിൽ കൊള്ളയും കൊള്ളിവെപ്പും നടന്നു സ്ത്രീകൾ ക്രൂര പീഡനങ്ങൾക്കിരയായി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നും കീഴടങ്ങാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടാമെന്നും ജർമ്മനിയുടെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹിറ്റ്ലറിനോട് പലവട്ടം അപേക്ഷിച്ചു യുദ്ധം ജർമ്മനിയെ പൂർണമായും തകർത്തു കളയുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഹിറ്റ്ലർ വഴങ്ങിയില്ല ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് അയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആരും ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല നിശബ്ദമായി ഭയത്തോടെ ആ നാടകം നോക്കി നിന്നു അവസാന ജർമ്മൻ പൗരനും മരിച്ചു വീഴുന്നതുവരെ യുദ്ധം തുടരണമെന്ന് അയാൾ ദേഷ്യത്തോടെ അലറി ജൂതരും സ്ലാവ് വംശജരും ബോൾഷെവിക്കുകളായ റഷ്യക്കാരും മാത്രമല്ല ജർമ്മനിയിലെ മനുഷ്യരും ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഇരകളാണെന്ന് അവർ പതുക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി ഹിറ്റ്ലറാകട്ടെ ഒരു പിഴവിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല യുദ്ധപരാജയത്തിന് കാരണം ഭീരുക്കളായ ജർമ്മൻ ജനതയാണെന്ന് അയാൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി ജർമ്മൻ സൈനികർ വഞ്ചകരും രാജ്യസ്നേഹമില്ലാത്തവരുമാണെന്ന് ആരോപിച്ചു ഇതിനകം സഖ്യസേന ജർമ്മനിയുടെ ഹൃദയഭൂമിയിൽ കടന്നിരുന്നു ഫ്രാൻസിലും പോളണ്ടിലും ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിലും വിശാലമായ സോവിയറ്റ് നാടുകളിലും ജനങ്ങൾ നാസി സൈന്യത്തെ ഭയന്ന് പരക്കം പാഞ്ഞ അതേ അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് ജർമ്മനിയിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കുടുംബങ്ങളും കൂട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ബോംബേറിലും മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളിലും 
വെടിവയ്പ്പിലും തരിപ്പണമായ നഗരങ്ങളിൽ തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ വെറും ഇഷ്ടിക കൂനകളായി കിടന്നു അവയ്ക്കിടയിൽ നിന്നുയരുന്ന പുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദുർഗന്ധം നിറച്ചു വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഉറ്റവർ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമായ കുട്ടികൾ തെരുവുകളിൽ അലഞ്ഞു ബെർലിനിലെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം പോലും ബോംബാക്രമണത്തിൽ ഭാഗികമായി തകർന്നു സംഭവ ബഹുലമായ നൂറു വർഷങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം രണ്ട് പെൻഡ്രൈവുകളിൽ സമഗ്ര ഗവേഷണത്തിലൂടെ തയ്യാറാക്കിയ വിവരണം അത്യപൂർവമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഓരോ വിദ്യാലയത്തിനും ഓരോ ചരിത്ര കുതികയ്ക്കും അമൂല്യ സ്വത്താവുന്ന പെൻഡ്രൈവുകൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ടി സി എന്നീ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ബെർലിനിലെ തകർന്ന പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനുള്ളിലാണ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ പുതിയ താവളം ബെർലിന് നേരെ സഖ്യസേന ആക്രമണം തുടങ്ങിയപ്പോഴും സോവിയറ്റ് സൈന്യം അവിടം ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഹിറ്റ്ലർ യുദ്ധത്തിൽ താൻ വിജയിക്കുമെന്ന് കരുതി അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഹിറ്റ്ലറിന് കിട്ടിയ ചില ജ്യോതിഷ സൂചനകളായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നോക്കി ചില ജ്യോതിഷിമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ അവസാനത്തോടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു അങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലർ വൻ വിജയം നേടുമെന്നും അത് ഹിറ്റ്ലറിന് പ്രതീക്ഷ നൽകി ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി വിശ്വാസങ്ങളുടെ പേരിൽ ഹിറ്റ്ലർ യുദ്ധം തുടരുകയാണ് ഹിറ്റ്ലറിന് വേണ്ടി ജർമ്മനിയുടെ തെരുവുകളിൽ പോരാട്ടം തുടരുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിൽ നിന്നും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കൗമാരക്കാരായ ആൺകുട്ടികളാണ് അവർക്ക് യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അവരെക്കാൾ വലിയ തോക്കുകൾ ഉയർത്തി കുട്ടികൾ പ്രേതങ്ങളെപ്പോലെ തെരുവുകളിൽ പതുങ്ങി നിന്നു ദൂരെ ആയുധങ്ങളുമായി കാണുന്ന രൂപങ്ങളെ സഖ്യസേനയുടെ സൈനികർ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി തങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ശത്രുക്കൾക്കരികിൽ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മുഖം കണ്ട് അവർ ഒരടി പിൻവാങ്ങും സൈനിക വേഷത്തിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അയച്ച ഹിറ്റ്ലറിനെ പഴിക്കും ഇപ്പോൾ ജർമ്മൻ സൈന്യം ശത്രു സൈനികരുടെ മുന്നേറ്റം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറം അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഹിറ്റ്ലർ ഇപ്പോൾ അധിക സമയവും ബങ്കറിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത് പഴയതിനേക്കാൾ അധികം ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം രാത്രി നേരങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്ന് ആ സമയത്ത് കൊലപാതകങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച സിനിമകൾ കാണും തന്റെ പരാജയം അടുത്തുവന്ന തോന്നൽ ഹിറ്റ്ലറിൽ ശക്തമായി തുടങ്ങി യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും പരാജയത്തിന്റെ വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത് ദിനം പ്രതി പതിനായിരങ്ങളാണ് ഹിറ്റ്ലറിന് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹെർമൻ ഗോറിംഗ് പോലും പരാജയം സമ്മതിക്കാമെന്നും ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് സാധ്യത തേടാമെന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഹിറ്റ്ലർ അതനുവദിച്ചില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ താൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന ഭീഷണി ആവർത്തിച്ചു യുദ്ധം നടക്കുന്ന രണ്ടിടങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിന് സൈനികരില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാരെയും ചെറിയ കുട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ സൈനിക യൂണിറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഹിറ്റ്ലർ നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുപോലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനത്തിനായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൃദ്ധരായ സൈനികർ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം റഷ്യയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടന്റെയും സൈനികരോട് ഏറ്റുമുട്ടാനായി യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു ഇവർക്ക് മനുഷ്യമതിലായി സൈന്യത്തിനൊപ്പം നിന്ന് മരിക്കാമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അവരുടെ ഫ്യൂറർക്ക് വിജയപ്രതീക്ഷ അല്പസമയം കൂടി നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ജീവത്യാഗം 
ഓരോ പരാജയത്തിന്റെയും പേരിൽ ഹിറ്റ്ലർ സ്വന്തം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ടു തന്റെ ഉത്തരവുകൾ ലംഘിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ചുലരെയെല്ലാം വധിക്കാൻ വിധിച്ചു പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിൽ പലയിടത്തും ജർമ്മൻ സൈനികർ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി പരാജയം ഉറപ്പായതോടെ ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിലുള്ള എല്ലാ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ ഉത്തരവിട്ടു ശത്രുക്കൾ വരുമ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ അവർക്കു വേണ്ടി ഒന്നും അവശേഷിക്കരുത് ജർമ്മനിയിലെ വ്യവസായശാലകൾ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ കൃഷിഭൂമികൾ ഖനികൾ റെയിൽവേ സംവിധാനങ്ങൾ കപ്പലുകൾ റോഡുകൾ പാലങ്ങൾ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നുവേണ്ട സർവ്വതും നാസികൾ നശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ജനങ്ങൾ ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി പാടുപെടുമ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് നാസികൾ സ്വന്തം ധാന്യ കലവറകൾക്ക് തീവച്ചു യുദ്ധം പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലവരായ ജർമ്മൻകാർ എല്ലാവരും ജീവൻ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു ജർമ്മൻ ജനതയുടേതായി അവശേഷിക്കുന്നതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അവർക്കെല്ലാം വധശിക്ഷ തന്നെ വിധിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ സോവിയറ്റ് സേന ബെർലിൻ നഗരം വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ബെർലിൻ നഗരത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ബോംബാക്രമണങ്ങളിൽ തകർന്നിരുന്നു ബോംബാക്രമണത്തിൽ ബെർലിനിലെ ജനകീയ കോടതിയുടെ ജഡ്ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ പോലും കൊല്ലപ്പെട്ടു ബെർലിനിലെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ആ മന്ദിരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ മിലിറ്ററി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സോവിയറ്റ് സേന കൂടുതൽ അടുത്തെത്തിയതോടെ ഹിറ്റ്ലർ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ താമസം പൂർണമായും അവസാനിപ്പിച്ചു പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനടുത്തുള്ള തോട്ടത്തിൽ അൻപതടി താഴ്ചയിലായി ഒരു വിശാലമായ ബങ്കർ കോംപ്ലക്സ് ഇതിനകം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ബങ്കറിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മുപ്പതടി കനത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് സീലിംഗ് ആണ് മുകൾ തട്ടിൽ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ മുറികളാണുള്ളത് നടുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹോളും താഴത്തെ നില വളരെ വിശാലമാണ് അവിടെയാണ് ഫ്യൂററിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങൾ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി ഇരുപത് വിശാലമായ മുറികൾ നടുക്ക് വലിയ ഒരു ഇരുപ്പുമുറിയും കോൺഫറൻസ് ഹാളും കുറച്ചകലെ ഇടതുഭാഗത്തായി ഹിറ്റ്ലറിനും ഈവ ബ്രൌണിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ആറ് വിശാലമായ മുറികൾ അവയിൽ എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും മനോഹരമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു ഇവ ബ്രൌണിനോട് സുരക്ഷിതമായി മറ്റേതെങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊള്ളാൻ ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഈ സന്ദർഭത്തിലും അവർ ഹിറ്റ്ലറിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തി അങ്ങനെ ഹിറ്റ്ലറിനൊപ്പം ഇവിടെ താമസിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് ബെർലിനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവർ ആരാധിച്ച പ്രതാപിയായ ഹിറ്റ്ലർ അല്ല ഇപ്പോൾ മുന്നിലുള്ളത് അയാൾ ആകെ ക്ഷീണിതനും അവശനുമായിരിക്കുന്നു വിളർത്ത മുഖവും ക്ഷീണിച്ച കണ്ണുകളും ചെറുതായി കൂനിക്കൊണ്ടുള്ള നടപ്പ് ഇടത് കൈയുടെ വിറയിൽ നിയന്ത്രിക്കാനോ മറച്ചുവെക്കാനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഗുരുതരമായിരിക്കുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഹിറ്റ്ലർ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് തുറച്ചു നോക്കി ഓരോന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും പഴയതുപോലെ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കുവാനും യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് ഹിറ്റ്ലർ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും ആളുകളില്ല ബങ്കറിലും പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിന് സൈനികരുമില്ല കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം കൈവിട്ടുപോയ സന്ദർഭത്തിലും ഹിറ്റ്ലർ യുദ്ധം തുടരണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു സ്റ്റാലിനെതിരായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സഖ്യകക്ഷികൾ തനിക്കൊപ്പം ചേരുമെന്ന് അയാൾ വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ജർമ്മനി തകർന്നടിയുകയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ബങ്കറിനുള്ളിൽ കഴിയുന്ന ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ സെക്രട്ടറിമാർ പോലും 
അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ദുഃഖിതരായി 